同样都叫松鼠桂鱼，一份价格三十四块，一份价格二百五十八，价格相差接近八倍，吃起来能一样吗？这东西呢是出自飞哥的灵感啊，因为前几天呢他做了一个年夜菜的那个套餐，对吧？里面有一个松鼠桂鱼，他说贼难吃。然后呢我就去网上搜了一下，这个松鼠桂鱼单卖的话呢，如果是品牌呢，价格是真的贵啊。像这个啊，就是没有牌子，它就是号称是家里面自己现做的，一周呢大概就卖个二三十条左右。买的话呢必须得两条起卖，六十八块钱两条，折算下来呢一条就是三十四。另外这个贵的呢就是大牌子的啊，牌子我就不念了啊，就是这个乾隆始创。这里还有一个 slogan 啊，有一种江南名叫得得得，这个品牌呢创立。立于清乾隆初年啊，距今有两百六十多年的历史啊，使苏州地区历史悠久，隐喻海内外正宗的苏帮菜馆。松鼠桂鱼这个东西啊，我是没吃过啊，然后我经过它这个品牌底下的介绍啊，它是这样说：选用的是肉质细嫩、骨酥刺少的桂鱼，做出来的造型呢，头大口张，肉似翻毛，尾部翘起，形如松鼠。重点是在挂卤的时候啊，会发出吱吱声，如同松鼠鸣叫啊，由此得名松鼠桂鱼。所以这样一说啊。这二百五十八是不是瞬间立马就感觉不贵了？那话不多说啊，咱们就一起来看看这东西吃起来到底有什么样的区别啊！这个三十四块钱的松鼠鱼是番茄口味的啊，做法这里已经说了，用微波炉或者烤箱加热三到五分钟就可以直接吃啊。然后再看看这二百五十八的啊，它寄过来呢就是一个这样的方便袋装过来的。哇、哦，这怎么把保鲜盒都整过来了？炸应该是已经给你炸好了，松鼠桂鱼四百二十克啊，底下就没了。这个是桂鱼调味汁，二百五十八啊，就两包料加一个盒子啊。但是我就不禁想说一句，你说这盒子都寄过来了，那你咋不印个 logo 上去呢？好歹我还有个纪念，对吧？至少我证明之前还买过他家东西。那我们就按照他给的要求啊，我们炸一下，呃，头都掉下来了。然后这边这个料汁啊，咱们给它倒出来，放到微波炉里给它加热一下。这边这个我们也就同步进行啊，放进微波炉加热五分钟。这边这个我是分段炸的啊，因为太大了放不进去，我先炸的身子，这已经完全好了啊。但这身子不像身子，头不像头的，你看变形了啊。单独把头炸一下，啊，这个也可以了，浇上他给的这个酱汁。来，你们听一下有没有那种滋滋声啊？好像是没有吧，因为这个毕竟不是现做的啊，所以说基本上是不太可能有那种声音的。来来来，这就是价值二百五十八块钱的松鼠桂鱼啊，看着其实还行啊，不是那么的差。然后这边咱们这个也好了啊，这个三十四块钱的，虽然说这个头断了，但是人家看着至少有那个形啊，它这个就真的你很难把它想象成松鼠桂鱼，你知道吧？尤其是它切的这个小块啊，分段，它就相当于是随便给你改了一个大刀而已啊，有点像是韩式炸鸡的那种感觉。来，飞哥，这个是松鼠桂鱼，你知道吧？我不知道，你不知道吗？我不知道，你看。这个你看不出来吗？你之前不是吃过吗？它是这个这样做的。不是，我吃的那个都不属于是松鼠鱼了，你知道吗？它是属于炸鱼排。那你觉得这俩哪个贵？肯定是这个了，你还用想吗？哎，那咱们尝尝呗。这个是三十四块钱一份的，就是现成的，我们直接加热就可以吃的。人家自己家里做的，你知道吧？啊，主要自己家里做的。反正他说是那么说嘛，他说一一周就卖个几十条，一周卖几十条，对，卖完就不卖了。那、啊、你别说味儿还不错，<笑>嗯，对你别说味儿还不错，真的假的？满满的科技味，哎呀！是不是一口气就贼甜呢？是，在没吃到这个之前，这个是不是还挺好吃？好吃。那实话实说啊，嗯，一步一步来是吧？能自己做，能做出这个味道，已经很不错了。那吃这个，好，把这个撤掉。这为什么要撤掉啊？这万一那个还，这个还没有那个好吃，那我就再撤回来。<笑>这个是二次复炸过的，看看它这个里面的鱼啊，那雪白色的，但是它里面的东西很多都掉了。正常的松鼠鱼，它吃的是外面是有一股脆劲的。贵的就是贵的，哇、哦！这松鼠鱼是这个味道吗？我不知道，我也没吃过真正的松鼠鱼。那如果是这个味道，那挺好吃啊。因为咱们是二次复杂，所以它本身就是很脆，甜味没有酸味重，就大概是这种味道。跟这个不一样啊，这个就是纯甜，就很浓的科技甜味。它卖你多少钱？你觉得它多少钱？幺九八。嗯，少了，那就二百五十八。你觉得贵不贵？贵啊。这能有钱吗？你之前吃那年夜饭，它是这个味道吗？不是。它是什么味道？比这个还垃圾！你那加起来一共年夜饭花了多少钱？二百五十六，还没这条鱼贵
。你要想想，我那十二个菜，后面这个鱼贵。总体来说啊，这个松鼠鱼，我觉得这次二五八的完胜。嗯，上一期就是贵的比便宜的好，那是海参。嗯，但是啊，我们是不推荐大家买，这次就不一样啊，就是贵的完胜这个便宜的。不过二百五十八，我觉得还是比较推荐的。但是啊，仅限于就是过年过节的时候，如果一大帮子人在家里聚会啊，可以买来大家尝一尝，平时就算了。行了，留个小舅子吃吧，回头再来尝尝便宜的飞哥。吃了贵的，我的嘴都刁了。我不会再吃便宜的了。<笑>你说你多那一嘴吃那干什么呢？你给小舅子吃不完了吗？那把贵的藏起来吧。<笑>